اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں اور تمام لوگ دنیا اسلام کے تمام لوگ جو میری بات سننا چاہیں اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آ سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو خاص فوکس میرا جو ہے وہ اسلامی فرقوں کے اوپر ہے کہ وہ لوگ اپنی اصلاح کیسے کریں یہ میرے دماغ میں ایک بات آئی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں کوئی نہ عالم ہوں نہ کوئی فاضل ہوں نہ مفکر ہوں میرے ذہن میں ایک بات آئی اس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں اور نہ میں اس کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کروں گا نہ میں کسی گروہ کا حصہ ہوں میں جو ہوں میرا تعلق اہل سنت سے الحمد للہ دعوت اسلامی سے مجھے پیار ہے علامہ رضوان احمد نقش بندی صاحب کا میں پیروکار ہوں اور علماء حق علماء اہل سنت کا میں پیروکار ہوں لیکن میرے دل میں ایک بات آئی تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی کچھ ذہن کی اصلاح ہو سکے میری اصلاح ہو سکے ہم سب کی اصلاح ہو سکے کیونکہ اسلام میں سب کی اصلاح ہے ہمارے یہاں جو ہے فرقہ واریت بہت عروج پہ چل رہی ہے دنیا کے تمام ممالک میں آپ چلے جائیں اسلامی ممالک میں میرا زیادہ حصہ عرب ممالک میں رہا تو عرب ممالک میں یہ لوگ اپنے اسلام کو بہت ہی سادے طریقے سے فالو کرتے ہیں یہ کسی فرقہ واریت اور انتہا پسندی میں نہیں جاتے جب کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور اس طرح کے دوسرے ممالک جو ہے وہاں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے المختصر المختصر میں ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو فوکس کروں گا جیسے کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے جو دوسرے مکتبہ فکر کے ہیں وہ لوگ ایک مولوی کو مانتے ہیں جس کا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب ٹھیک ہے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر فتویٰ لگایا اب وہ فتویٰ جو بھی تھا وہ لوگ جانتے ہیں اس کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس نے ان پہ فتویٰ لگایا ان کو فرض کرے اسلام سے خارج کر دیا تو یہ غلط ہے دیکھیے یہ تو معیار نہیں ہوا نا اگر کسی شخص نے کسی پہ فتویٰ لگایا اور آپ نے فتویٰ لگانے والے کو یہ الزام لگا دیا کہ آپ نے یہ غلط فتویٰ لگایا ہے ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت امام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ میرے رشتے دار ہیں نہ آپ کے رشتے دار ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نہ آپ کے رشتے دار ہیں نہ میرے رشتے دار ہیں ٹھیک ہے ہم سب جو ان کے ماننے والے ہیں جو جن جن کو مانتے ہیں وہ ان سے ایک عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی نظریے کی وجہ سے مانتے ہیں اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں عوام جاہل ہے ہم نے بڑے بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا بحث کرتے میرے سامنے ایک بندہ بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو معذ اللہ استغفر اللہ کفر کے یعنی کہ فتوی دینے کی مشین تھے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا آپ اور میں کہ یا میں کسی مولانا اشرف علی تھانی صاحب کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا اور نہ وہ ہمارا کام ہے اس کا میں آپ کو ایک آسان سا حل بتاتا ہوں بالکل آسان سا حل اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کو بہت استفادہ اور استفاضہ ہوگا اب جیسے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتا ہوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں اور میری نظر میں وہ سب سے میرے یعنی کہ سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہے اور وہ علمی شخصیت تھے اور عاشق تھے اب ہمارا نظریہ ہم ان کو مانتے ہیں بس ٹھیک ہے اوکے کیوں مانتے ہیں وہ چھوڑیے اسی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جیسا کہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو مانتا ہوں تو اگر میرے سامنے ایک مخالف آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ان کے خلاف یہ بات ہے تو اب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں اور مجھے کسی نے ان کے خلاف ایک بات بتائی تو اب اگر میں واقعی ان کا ماننے والا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو مجھے چاہیے کہ جو ہمارے علماء ہیں علماء کرام کے پاس میں جاؤں اور ان کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ایسا جو لگا ہے یہ بات مجھے آپ ثابت کر کے دیں دلائل کے ساتھ کہ انہوں نے ایسا کہا ہے اگر کہا ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے جب وہ بتا دیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ صحیح ہے تو اب آپ اپنی ایمان کی کسوٹی پہ اس کو پرکھیے کہ آپ اس نظریے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اگر آپ اس نظریے کو مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ کو ایک ایک خانے میں تو رہنا پڑے گا یا تو ماننا پڑے گا یا تو نہ ماننا پڑے گا یا راہ فرار لینی پڑے گی تو تینوں راستے آپ کے سامنے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتویٰ لگایا تو ان لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ جائیں اپنے علماء کرام سے بالکل سجیدگی سے ملیں اور ان سے کہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا ان پر فتویٰ لگایا ہے 
चले लगाया है लगाया है तो क्यों लगाया है अगर लगाया है क्यों लगाया है ये सब बातें हो गई तो अब जो बातें वो लोग उनकी तरफ मंसूब करते हैं और जो जो हवाले किताबों के दे रहे हैं कि उन लोगों ने ये ये चीज़ें किताबों में लिखी हैं क्या ये बातें गलत हैं या सही हैं तो उन आलिम से पूछिए आप अपने मकतब फिक्र के आलिम से पूछिए कि ये जो बातें उसमें लिखी हुई हैं क्या ये सच है गलत है हमें आप दलाइल से साबित करें फिर वो जब दलाइल से आपको साबित कर देंगे और उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ ये बातें शरीयत से नहीं टकराती और हम इसको मानते हैं फिर आप उसको मानेंगे तो ये आपका मानना जो है वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको कैसे मानते हैं वो हक है ना हक है वो आप बेहतर समझेंगे ठीक है तो इसलिए अपनी हर बात को जाके सिर्फ इस बात के ऊपर आपने ये नहीं कर लेना कि जैसा मैं अभी अलामा रिजवान अहमद नक्शबंदी साहब को सुनता हूँ तो मैं ये नहीं कि उनकी अंधी तकलीद करता हूँ कि बस वो जो कहें सही है नहीं मुझे दीन के तनाजुर में भी चीज़ों को देखना है मुझे परखना है मुझे उलमा को भी देखना है मुझे असलाफ को भी देखना है अदीस को भी देखना है कुरान को भी देखना है सिर्फ वो घोड़े की तरह यूँ रख के इस चीज़ में नहीं चलना है हमें बिल्कुल हम जैती और अपने वसी नजरी के साथ काम लेना है हमें फिर वारियत की रो में बह नहीं जाना है कि मेरा ताल्लुक एक मखसूस फिरके से है उसके अंदर जो है फुला आलिम को गाली दी जाती है काफिर कहा जाता है तो बस मैं इसको मानूंगा ये ये इलमी लोगों का काम नहीं है ये पढ़े लिखे लोगों का रोशन दिमाग लोगों का काम नहीं है मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आपके जो जो कराम आप जिस भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आप एल हदीस हैं तो आपके उल्मा ने जो किताबें लिखी हैं अगर आपके खिलाफ कुछ दूसरे लोग कहते हैं तो जाइए अपने उल्मा से कहिए कि क्या हमारे उल्मा ने ये चीज़ें लिखी है अगर वो कहते लिखी हैं तो उनसे कहें साबित करके दे के सही कैसे है अगर वो गलत है तो उनसे कहें कि क्यों लिखी हैं अगर बरेलवी लोगों को जो कहते हैं अहले सुन्नत वाले जो मकतब फिक्र बरेलवी के इसके नाम से मशहूर है जो कि बरेलवी कोई मसलक नहीं है अहले सुन्नत ही मसलक है तो अला हजरत रहमत आलिय के जो अफकार पे जो बातें की जाती है तो वो भी अपने उलमा से जाके पूछे कि ये क्या है ये क्यों है कैसी है क्या ये शरीयत से टकराती है नहीं टकराती है क्यों टकराती है उसके बाद उनकी राय ले अपनी राय ले और उसको अपने ईमान की कसौटी पे बिल्कुल एक इंसाफ के साथ परखिए तो इन शाला आप एक मंजिल पे पहुंच जाएंगे जहाँ आप जाके ये फैसला कर पाएंगे कि क्या हक है क्या ना हक है यहाँ जो यहाँ जो माहौल में हो रहा है कि एक बंदा आके जैसा भी मैं बात कर रहा हूँ मैं तो एक खराब बात कर रहा हूँ मुझे कोई ना किसी से लेना देना नहीं है कि मैं कोई किसी पार्टी को फ़रोग नहीं दे रहा मैं एक सिर्फ अपनी एक जनरल एक डिस्कशन कर रहा हूँ लेकिन बहुत से लोग अपनी पार्टी को फ़रोग देने के लिए आके बैठ जाते हैं और किसी एक बंदे को फोकस करके उसके बारे में कह देंगे मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ इस वक्त यूट्यूब पे एक दीनी शख्सियत मौजूद है लोग जिनको मुफसर कुरान के नाम से जानते हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं बहुत बड़े आलम में मैं उनका नाम नहीं लूँगा मैंने उस शख्स को देखा है कि उस शख्स का क्या हाल होगा कबर के अंदर कि वो शख्स मम्बर रसूल सल्ला वसलम के ऊपर बैठ कर अला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमत आल पर तहमत लगा रहा था और उन पर वो बातें साबित की जो उन्होंने लिखी नहीं है किसी और ने लिखी थी और सिर्फ उन लोगों ने के मजबे के अंदर बैठे हुए लोगों से अपनी वाह वाह लेने के लिए और यह साबित करने के लिए कि मैं आला हजरत का दुश्मन हूं आला हजरत पर एक किसी और के शेर को थोप कर उन पर फतवा लगाया कि आप आप फैसला कीजिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा का दीन क्या है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब वो एक मौलवी आके मंबर रसूल सल्लाम पर बैठ कर या उसके उसके उसका फ़ायदा लेते हुए एक कुर्सी पर बैठकर जब तबलीग कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने ये कहा है और आपने चुप करके मान लिया हाँ कहा है बस वो तो ऐसे थे ऐसे नहीं होगा भाई आप जाइए आप जाके अहल सुन्नत के वो वोमा जो आला हजरत इमाम अहमद रजा को मानते हैं उनसे जाके पूछिए कि आपके उलमा ने ये बात लिखी है तो क्यों लिखी है कैसे लिखी है मैं आप साबित करके दे वो जो हमारा आलम है जो मम्बर रसूल पर बैठ के उन पर तहमत लगा रहा है और मैंने बाकायदा उस बात की तस्दीक कराई है ये बात झूठ थी और उस बंदे ने कही है लोग उनको मुफक्र इस्लाम मानते हैं लोग उनको कुरान का बहुत बड़ा मुफसर मानते हैं उनकी बड़ी वीडियोस मानी जाती हैं लोग यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे अभी भी शेयर करते हैं वो फेसबुक का हीरो है बड़ा जिस दुनिया में नहीं है लेकिन लोग ऐसे ऐसे लोगों को मानते हैं मैं उसके बारे में कोई गलत नहीं कह रहा मैं उसे काफिर नहीं कह रहा मैं उसे गुमराह नहीं कह रहा ना मैं उसे इस्लाम से खारिज कर रहा हूँ ना मैं कुछ तकफीर का फतवा लगा रहा हूँ ना मैं उसके ईमान की गवाही दे रहा हूँ मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि वो एक इस मौलवी इस्लाम का जो एक मौलवी है वो इस तनाजुर में सिर्फ आला हजरत इमाम अहमद रजा की दुश्मनी को फोकस करके झूठ का सहारा लेता रहा तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ चूंकि मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा का मानने वाला हूँ तो मैंने उनकी मिसाल दी है ज़ाहिर बात है मेरा जिन लोगों में उठना बैठना है तो मैं उसी की मिसाल दूंगा ठीक है अब जैसे हमारे सामने लोग आते हैं तो दूसरे मकदबे फिक्र की बुराइयाँ भी करते हैं तो 
हम उनकी बातों को प्रमोट नहीं करते क्योंकि वो जो बातें लोग करते हैं बस ठीक है सुन ली ठीक है जो गलत है गलत है जो सही है वो सही है ना हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं ना फेसबुक पे शेयर करते कहीं नहीं शेयर करते क्योंकि हमारा काम फिर का वारियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख तरीकत ने फरमाया है कि अपना काम छोड़ो नहीं दूसरे को छेड़ो नहीं तो इसलिए अंधी तकलीदें छोड़ दें ये यूट्यूब के हीरो जो मौलवी हैं या जो फेसबुक पर छाए हुए मौलवी हैं इनकी तकरीरें सुनते हैं आप इनके आंसू निकल जाएं, उनसे आप मरूब ना हो उनकी इल्मी गुफ्तु देखकर, उनकी टाइयाँ देखकर आप मरूब ना हो आपको क्यामत के दिन अल्लाह तबारा का वाल को जवाब देना है अपने ईमान की हिफाजत करें जाइए ये बराहीन और इल्म का दौर है या इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं हज़ार किस्म के सर्च इंजन मौजूद है हज़ार किस्म के लाइब्रेरियाँ मौजूद है हर किताब में तर्जुमे हो चुके हैं फिर इस दौर में जहालत इतनी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लोग अंधी तकलीद करते हैं इल्म लोगों के पास नहीं है मालूम की बेस पे जी रहे हैं सतही सतही जो सारी चीज़ें चल रही हैं गहराई में किसी को कुछ मालूम नहीं है और जो गहरे उलमाएँ संजीदा उलमाएँ उनको कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि वो दीन की सच्ची बात करते हैं और सच्ची बात कोई करना नहीं चाहता जैसा कि अलामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब दामद बरकत मिला फरमाते हैं कि लोग कराम से क्यों दूर भागते हैं इसीलिए दूर भागते हैं कि वो उनको नमाज का कहेंगे अच्छी बातों का कहेंगे इसके अलावा वो जाली पीरों के पास इसलिए जाते हैं कि जाली पीर तो उनसे अपना पैसा बटोरते हैं और उनको वावा करते हैं फारिग कर देते हैं तो इसलिए लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो मौलवी वो आलिम या वो दुनियादार आलिम जो आपको गुमराह बना रहा है आप किसी भी मकतब फ़िक्र से हों वो चाहे अहल सुन्नत का हो चाहे अहल हदीस का हो चाहे किसी का उससे लिबादा उड़ा हुआ हो खुदारा खुदारा सिर्फ अपने आप को इस धोखे में मत रखना कि हम तोहद के कायल हैं अपने आप को इस धोखे में मत रखना कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी शरीयत को मानते हैं जो उस दौर में थी भैया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करना बहुत मुश्किल है हम पहले जब थोड़े छोटी उम्र के होते हैं हम सुनते थे कि दीन पे चलना ऐसे है जैसे हाथ में लो अंगारा ले चलना तो हमें ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी भाई ये कैसे हो सकता है दीन तो इतना आसान है ये दाढ़ी रख ली ये टोपी पहन ली ये मस्जिद चले गए नमाज पढ़ ली तो जितनी जिसकी समझ होती है वो समझता है लेकिन जब आप दीन पर चलने लगे तो फिर आपको पता चलेगा तो ये लोग जो इतने बड़े बड़े लेक्चरार इतने बड़े बड़े फसर और इतने बड़े बड़े मुकर बने फिर रहे हैं तो खुदारा अपने ईमानों की हिफाजत कीजिए ऐसे ही यूट्यूब की वीडियो को एक जज्बात में आकर और तोहद की रोह में बह कर अपने ईमानों को मत जया कीजिए किसी भी मकतब फिक्र से हों और किसी पे कुफर का फतवा ना लगाएं किसी भी आलिम की बुराई ना करें आप नहीं जानते आपको उनके बारे में तहकीक नहीं है तो अपनी जबान ना खोलिए खुदारा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और हक इस दुनिया में मौजूद है जाइए दलाइल व बराहन का दौर है जाइए जाइए पढ़िए इलम को एक्सप्लोर कीजिए इलम हासिल कीजिए आज मैं बड़े बड़े मुफक्रीन की बातें सुनता हूँ यानी काफिरों के भी मुसलमानों के भी हर किस्म के तो हर लोगों से मुझे एक चीज़ का पता चलता है जो कि अल्लाह रिजवान ने नक्शवंदी साहब भी मुझे हमेशा कहते हैं कि मुताल करें मुताल करें पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें सिर्फ अपने मसल की वो चीज़ें ना पढ़ें कि जिसमें आप दूसरों की बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं दीन को पढ़िए दीन को समझिए दीन क्या कहना चाहता है एक छोटे तंग नज़र ना होइए कि फिर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की एक वो महफिल के जिसके अंदर सरासर कुरान की तिलावत और अहदीस का बयान हो रहा फिर आप उसको शिरक बिद्दत और कुफर के फतवे लगाने लगे इन चीज़ों से बाहर आ जाइए और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम पे ढालिए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस के मुताबिक शरीत है उस पर चलिए ना मैं कोई आलिम हूँ ना मैं कोई मुकर हूँ ना मैं ना मैं कुछ और वो मेरे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था जो मैंने आपको बताया मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ कि आप किसी भी उलमा के बारे में कोई भी बात करते हैं तो प्लीज़ उसकी तहकीक करवा ले आप किसी मुखालिफ आलिम को अगर बुरा भला कहते हैं उनको गालियाँ कहते हैं तो अपने उलमा के पास जाके उसकी तहकीक करा लें और अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो जिन उलमा जो उलमा उनको मानते हैं उनके पास भी जाकर उस बात की तहरी तस्दीक करा लें तो इस तरह दोनों जगहों से आपको जब पता चल जाएगा उस शख्स के बारे में उस शख्सियत के बारे में तो आप खुद ही फैसला करेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा फिर वो आपका फैसला होगा फिर हम कहेंगे आपके अंदर जहालत नहीं है अब या तो राय हिदायत है या गुमराही है वल्ला तलम وما علينا إلا البلاغ المبين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد